It is hard to believe that the Philippines, being a country, an agricultural country, would be considered to be a country of meat eaters. Nung dumami raw po ang Jollibee at ang McDonald's, sorry po, nahilig daw po tayong kumain ng mga hamburger. At nalimutan na natin kumain ng mga vegetable, lalo na yung ating mga kapata. Pag vegetable yung naroon sa akin, ay huwag ma'am na gusto ko po ay manok, yung hita ng manok. So, nagkaroon po yun ng masamang epekto sa ating mga anak. Ang sabi po ng uh, National Nutrition uh, Council, yung survey po nila, yun daw pong 0 uh, to 4 years old, ay eh, meron daw po tayo sa ating populasyon na 33.6% ang high istante. Nagiging punggok daw po tayo. Magbababa na nga tayo mga Pilipino ay eh, nagiging punggok pa. Paano nang mangyayari sa atin ito? Hindi na tayo mga kalaro ng basketball. Tapos karamihan daw po dyan ay underweight 20.2%. Kapitin sa lahat, acute malnutrition daw po ang nangyayari sa age na po. Aged uh, 5 to 10, 33.6% ang height standard, 32 ang underweight, at 8.5 ang with acute malnutrition. Paano nangyari yun? Kasi po sa ina pa lang, kulang na ng nutrition yung ina. So pag nagpasuso yung ina, siyempre yun din, kulang din. Tapos, ang kinakain pa sa almusal, pantisan lang, kape, papasok na. Eh, sa amin po sa Nueva Ecija, yung aming pandesal doon eh, meron kaming malunggay pandesal. Buongga po kami doon. So, yung malunggay, ini-incorporate namin. Sana, kahit na noodles ang ulam natin, maglagay din ang ibang vegetable. Kung meron kayo dyan, eh, gugupitin nyo lang yan doon, madali na. Di po ba, no? Readily available. You don't have to go to your market. So, ang sabi po dito, ang atin daw pong consumption, per capita is 40 kilograms of vegetables. Very low. In fact, one of the lowest in Asia. That is according to the to Food and Nutrition Research Institute, FNRI. Ang sabi po ng National um, Nutrition uh, National Nutrition Council, ang nire-recommend daw po nila ay at least 69 kilograms. Kaya po ang gobyerno ay naalarma rito. Nagkaroon po sila ng programa na ang tawag ay Oh My Gulay para lang gisingin tayo ang ating mga anak, ang mga magulang na ayusin ang ating vegetable consumption. Nakakalungkot po na ganyan ang nangyayari. No? So, yung pong uh, World Health Organization, ang nire-recommend nila ay 146 to 182 kilograms per capita. Ang sabi po nila, pag daw ito hindi na meet at yung mga recommendation ng FNRI, yan daw po ay major factors of increased incidence of illnesses in our country, in the Philippines. At ito raw po ay one of the ten, one of the ten risk factors of mortality around the world. So nag-uumpisa po doon sa pagkain natin ang ating kalusugan. At sabi nga natin, health is wealth. Yung laong daw po ay kayamanan na. Bakit po kaya ganun? Ano kaya ang problema natin? Bakit merong uh, kukunti lang ang vegetable consumption natin? Meron pong isang article na nagsabi na there is a close relationship of vegetable consumption to food production. At dahil lang na po kakaunti yung ating food production, hindi available ang ating mga vegetable at mahal pa. Kaya po resulting to low vegetable consumption ang nangyari. Afektado rin daw po ito ng sinasabi natin na climate change, water scarcity, overpopulation, and loss of arable land. Karamihan po ngayon ang lupa, ginagawa ng subdivision, pero primarily, primary agricultural land. Karamihan po ay ginagawa mga memorial parks. Ginagawa rin po ginagawa rin pong mall. It's about time that mall owners should think that when they occupy the land, they should think of the top. 
and they can produce food on their rooftops. I think maganda po yun. Okay lang naman kasi development po yan, you know, and it creates a job. But we should also think of ways on how we can produce food using the space that they have consumed. So, dahil po rito ang sabi nila, pag daw po nag-target ang, ang, ang ating gobyerno na this will be our production for this year, eh, sa isang iglap, mataas na agad ang population natin. Sa isang iglap, may nawalang arabol na. Sa isang iglap, merong drought. At ang effect ng climate change ay nandyan. So, yung pong target natin, na iwanan na. The target is always moving. That's why we can never hit the target. Kaya po ganyan ang ating sitwasyon ngayon. Natutuwa po kayo na kayo ay kaisa po sa pag-iisip ng ganito. Sana, gawin natin na ang lahat ng mga vegetables na ito ay laging nasa harap ng ating mga anak. Isa po po doon ay ang pagtaas ng ating temperatura. Last summer, basta po lumabas yung araw, ang init-init na. Ang hapti sa... Magulat nga yung aking anak, huli kami nakita nung summer. Dati ang itim-itim na. Sabi na, parang baluga ka na dati ko sa itim. Kasi ang sunod na sunod po talaga ako doing our project. Ang init talaga. So, ang sabi po ng mga scientifico, since uh, 100 years ago, nagkaroon daw po ng 0.7 degrees centigrade increase in our temperature. And it will continue to rise within the next decade to 1.4 and even to 5.8 in the next 100 years. Nakakatakot po ito, no? Siguro, pati yung ating dugo, kukulog na. In some places, dahil lang po dito, though the temperature rise will increase or decrease rainfall. Magiging uneven na po ang pattern. Kaya nalilito na po ang pag-asa na mag- mag-forecast. Mag, mag kami po mga agricultural engineer, may pinag-aralan kami na ang mga lugar sa Pilipinas ay alam namin na bawa class A, uh, 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 ang climate dyan, class B. Alam po namin, ngayon hindi na po namin ginagamit yun. Ga, kasi iba na po talaga ang ating klima. So, ang sabi po, na, narito na tayo ngayon, 2014, at nandiyan na po ang 0.7 na, no? Pag dumating po ang 2030, 2050, ano na kaya ang ating temperature? And this affects our soil temperature and moisture, even the vitality of beneficial organisms and pests. Kaya po pag dumatake ang pests ay napakahirap patayin because of their relationship with the increase in temperature. So, ito pa po ang napaka-importanting malaman natin. Water, world's water resources. Ang water resources po ng buong mundo is constant. Hindi po siya nababawasan, hindi siya nawawala. Constant po yun. But 97% of that is in the ocean. So, we cannot just stop the sea water unless we do desalination process. Only 3% are fresh water. So, uh, talking of the fresh water, ito na po yan, uh, 79% are locked in ice caps and glaciers. 20% are under the ground. And the accessible surface fresh water is only 1%. And we are going to talk of that 1%. So, narito na po tayo. 5% in the lakes, uh, water vapor, blah, 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 soil moisture, 38%. This amounts to about 40,000 cubic kilometers. Alam niyo po ba yung isang kilometro? So kung isang kilometro, one cubic kilometer, 40,000 daw po na daw. Napakahirap pong estimating ano. Ganito na lang po gawin natin. We talk of a gallon. If we consider the all, uh, all water in on earth as a gallon, then we can think that the fresh water is less than half a cup and the readily accessible fresh water is only about two drops. So yung pong two drops na yun, ang pag-aagaw-agawan natin ng mundo. So for this 1%, 
agriculture has the biggest is the biggest user to grow crops and raise livestock. Large quantities for irrigation, good quality for various production processes. Dun po na pupunta tayo. So, kung makikita po natin din, this is the water, uh, world water uh, resources. Ito po ngayon yung use for agriculture. At ito po yung for industries and municipal. Pag po dumating ang panahon, itong mga to ay mag-i-increase, pupunta po dito, at mababawasan itong agricultural. So, how would we be able to increase our production knowing that water is the limiting factor? At uh, makikita po ninyo dito, rice alone, rice alone to produce one kilogram of rice, you need about uh, 1,900 to 5,000 liters of water. Ganun po ka dami. Ngayon, kailangan po natin isipin nyo. Ngayon, kailangan nga po natin ngayon ng tanong na ito. Meron po bang sapat na pagkain sa susunod na panahon? No with this. Ito mga problema ito. At ang sabi po ng FAO, meron daw po kung gagamitin natin ang technologies na available ngayon. At yun po mga technologies na yun, napakarami. At isa lang po doon itong ating pag-uusapan na, na aquaponics. So, ito po ang pag-uusapan natin na aquaponics. You utilize na po natin ang advanced uh, uh, agricultural systems using limited earth resources para mag-produce tayo ng pagkain natin tayo pong lahat para hindi tayo maguto. So, ano po yung aquaponics? Ano po ba ang aquaponics? So, ang aquaponics po ay an integration of two cultures. Aquaculture, or raising fish, hydroponics, or crop production. Natutuwa po ako na una sa akin si Dr. Santos kanilang umaga at si Dr. Panglibatan. Sila po ay nagpauna ng discussion tungkol sa hydroponics. So, konti na lang po ang aking i-discuss dito. So, raising fish and vegetables in one infrastructure. So, ano naman po yung hydroponics? As defined, ang hydroponics po ay soilless culture ang tawag po nila dyan. And it is originally applied to water culture. Marami po nagkikipagtalo sa akin habang ako nag-discuss din. So, Sir, di ba pag sinabi hydroponics, water culture mo? That is the old definition. And the, talk, the, the whole world now, all the intellectual community, is considering uh, hydroponics as all those systems that uses non-soil media. So, kailangan po na gagamit tayo ng non-soil media. So, literally, we have this water working when we say hydroponics. And again, wala pong H doon. Please correct yourself. Kasi po, pag sinabi natin phonics, that means sound. Wala pong sound pagka hydroponics and aquaponics. So, ano po pang history nito? Saan ba nakumpisa ito? The history of aquaponics and hydroponics is started during the time of the Aztecs, a nomadic tribe of the Americas. And during this, sila po ay pinagmalupitan ng kanilang mga inaaway sila ng mga kanilang kapitbahay. So sila ay lumayas doon po sa lugar ng probably California, San Diego, somewhere there. At sila po ay nag-travel papunta sa South hanggang sa narating nila ang Mexico. At doon, pagdating nila, meron din pong mga tribo doon. Sabi nila, awa, babal kayo rito. Eh, area namin ito, wala kami pagtataniman. So lipat kayo hanggang sa sila po ay walang mapuntahan. At ang dinevelop nila ay itong lake na to. They call it Lake Tinoctitlan, which is the present day Mexico City. At dahil lang po rito, sila ay, they were denied variable land and they developed the area. So, just to escape of poverty and hunger, sila po ngayon ay nag-develop ng system sa, which is, which is actually uh, happening now in our country. Marami pong lumulubog ng mga lupa-lupa dyan. Hindi na mataniman, like probably the Candava swamps, probably we can use the, the technology that these old Asian people have done. So, ang ginawa po nila, 
tinawag nila yung kanilang technology na chitampas or floating gardens. They build raft of, uh, of branches and reeds, piled soil dregs from the lake, and they were able to grow vegetables, flowers, and this is actually considered the first model of sustainable agriculture. This is only designed in a gamble. Wala na silang mapuntahan, wala silang makain, nagsumugal sila doon sa Mars land. At they were successful. These people now, the ancient people now, are actually teaching us how to survive in our times. So, kailangan po natin itong pag-aralan. Kailangan nga lang na uh, tayo ay uh, pagunin natin yung sistema nila, improve natin. So, nung dumating na po yung mga Spaniards at gulantan yung mga Spaniards nung sila i-capture. At sila po ngayon ay astonished na yung mga yung kanilang, kanilang mga garden ay nakalutang. Sila po ngayon ay na-astonished. So, umpisa na po natin yung discussion about aquaponics. Yung pong aquaponics ay nag-umpisa, nag-umpisa yan if we are going to talk of the nitrogen cycle. Any water standing there is nitrogen cycle there performing the job. At dito po sa ating aquaponics, dito po sa ating aquaponics, meron pong mga bakterya dyan. Huwag po tayo matatakot sa bakterya kasi tayo po ay puno-puno din ng bakterya. In fact, you are drinking Yakult to improve your bacteria in your stomach. So, ganun din po yan. They are beneficial bacteria. So, dito po, may isda po tayo dyan. Ano? May isda tayo dito sa loob niya. At yung pong isda ngayon, pakakainin natin, Siyempre, dudumi siya, hihinga siya, at magkikreate siya ng ammonia, nitrogen. So, yung pong ammonia na yun nandun sa tubig, at yung tubig na yun ay meron po doon bakterya na ang tawag ay nitrosomonas bakterya, i-convert po niya yung ammonia into nitrites. Tapos, hindi pa po siya pwedeng kainin ng halaman. At meron na naman isang bakterya in the form of nitrobacter from nitrites to nitrates. And these nitrates are now available for plant uh, consumption. So cycle po siya. So the more bacteria you have in the system, the better for the system. That's why other practitioners of aquaponics are using these bioballs just to improve the surface area in the system. Kung baga po ba, eh, ito ang condominium ng mga bacteria gumawa po ng condominium tayo ng para sa mga bakteriya just to increase the number of bacteria. I was given a, an opportunity to study in the U.S. for my postdoctoral research study under the Fulbright Scholarship Program. And I was uh, able to uh, study the, the system, to compare the system of having a system in aquaponics without prone and with prone. Ang uso po kasi sa US, mag, andyan lang ang tilapia, andyan ang, uh, ang kanyang vegetable. Ganun lang. Sabi ko, ano kaya, sayo naman ang tubig, hindi ba pwedeng dagdagan yan ng, ng, ng iba pang organism? At ang research po ako hanggang sa nakita ko po yung, I'm sure you are very familiar with ulang, ulang. Ang tawag po namin doon, macrobrachium, yung sunburgay, or uh, freshwater prawn. So, nag-import kami ng uh, freshwater prawn from uh, Mexico, and inilagay ko po siya rito sa isang system namin. So, dito po, ito po yung without prone, ay, ito yung with prone, ito yung without prone. Sa ilalim po nito, yung tubig dito, pupunta din eh, at lalabas siya, babalik dyan. May pump po ako din eh, napupunta ulit doon, so, they are being recycled. Saan po nilagay yung prone? Dito po sa ilalim nito. This is actually a swimming pool of nutrients. At yung pong, kung mo, sayang naman yung ilalim, pinawalan ko doon yung mga Uh, fresh water prawn. Ito ba? Di ba? Pwede nang gawin na, no? So, you are putting more value on the space and electricity and water. So, yan po ang pwede natin gawin. So, paulit-ulit lang, kunting-kunti lang ang tubig ninyong magagamit. You can produce uh, fish, vegetables, and prawn, and probably other uh, fresh water uh, organisms. At nalaman ko po na yung pong system with prawn, ay mas maganda, mas ma-healthy ang mga 
mga vegetable to, mas marami ang aking vegetable na inani, mas marami tilapia, at mas mar mababa ang pH niya, maraming nutrients. At doon po sa aking pinag-aralan, Chinese cabbage, pak choy, and lettuce, yung po pak choy, petsay, petsay, I should say. Petsay ang pinakamaganda ang performance. namin ng aquaponics, meron pong sinasabi na rule of thumb. Kung baga, ito na yung susundin natin. Meron pong uh, mama na nag-aral dito. Ang pangalan po niya ay Dr. Wilson Leonard. He is the only, the, the few who graduated PhD in aquaponics. He is from Australia and presently is a consultant in the aquaponics solutions, a company. And we are both members of the aquaponic gardening community in the U.S., Ito po yung kanyang uh, website para makuha natin itong rule of thumb. If I were you, I'm going to uh, uh, be a member of this aquaponic gardening community. Marami nyo pong matututunan dyan. So, please po, uh, ikuan nyo lang yan. I-browse nyo lang sa internet. So, how do we start? Ito po importante. How do we start? So, i-define po muna natin kung ano yung mga basic components of aquaponic system. We have the growing bed. The growing bed is a container which holds media or the substrate and culture water where plants are grown. Fish tank. Fish tank are vessels for rearing and feeding the fish. Biofiltration tank are the vessel where the nitrifying bacteria can grow and convert ammonia into nitrates. And some collector, is, that, that is the lowest point in the system where water flows to and from. So mula po doon, may pump tayo, itataas natin yon papunta doon sa system. Pag-aaralan po natin yung pinakita kong backyard system natin sa bahay at kung paano po po iumpisahan nyo. So yan po yung ating mga gagamitin definition. Doon po sa ibang mga practitioner, yung pong biofiltration tank at saka sample collector, iisa, pinag-isa na nila. But our practitioners are, are uh, pinagdadalawan nila yan. Wala naman pong problema. As long as the considerations are correct. So, yung pong growing bed na sinasabi, our media culture na gagamitin natin. Uh, sabi po doon, sabi ni Dr. Leonard, growing, uh, the media culture are better than water culture. Mas maganda raw po yung media culture rather than water. Media culture performs three filtering functions. Mechanical, mineralization, biofiltration. Kasi, aalisin niya yung solid, yung mga undigested food na pinupupo ng mga ating mga tilapia, yung excess uh, feeds natin, doon magkakaroon, aalisin po niya yun. Then, mineralization or the breaking down of these nutrients and the biofiltration which converts the ammonia to nitrates and nitrites. Yan po yung functional growing bed. To sum all of this, ito po ang ating system. Actually, ito po ang summary ng hydroponics and aquaponics. Bakit kaya naging magkasama yung dalawa? Kasi po yung aquaponics, ginagamit po yung, yung system ng hydroponics. Ang pagkakaiba lang po kasi, in hydroponics, you have the nutrient solution in the tank. You have the nutrient solution. If you remove the nutrient solution, you put fish, the fish will generate the fertilizer and will perform its function to grow the crops. Yun na po ang pagkakaiba nun. So kahit po uh, bumili kayo ng aquaponics, identical po yan. The only thing is, yung pong uh, inorganic nutrient solution na kailangan nyo para sa hydroponics at yung isa naman ay isda para sa aquaponics. So, Gusto ko lang pong i-discuss ito, sandali. Uh, katulad po nung sinabi ko maraming nakikipagtakot sa akin, nakikipag-argue, natutuwa lang ako kasi they are so, they are so uh, uh, interested. So pag sinabi po natin hydroponics or soilless culture, originally, 
when when this when hydroponics was coined by a man named uh, uh, William Gerike, Dr. William Gerike of uh, uh, the University of Columbia in the U.S. in 1934, siya po ay ang sabi hydroponics is only confined in this water culture. So when we employ water culture, we have here the nutrient field technique or NFT, DFT, tube culture, aeroponics, cascade NFT, and others. Here we actually have we actually have the cascading NFT, cascading NFT system, because from here water flows to the pipe and it cascades down, flows again here, cascades down and goes down until it reaches the filter and back to the tank. So ganun lang po ang function niya. So pwede rin natin siyang tawagin na tube culture because it's just tube. Pwede rin natin tawagin na NFT because we are raising here only a film of water on this uh, PVC pipe. So ganun po siya. Then, paano po ito itong, itong media culture? Pag sinabi po natin media culture, any substrate other than soil. So it could be natural media or artificial media. Under artificial media, we have the or organic media or uh, inorganic media and organic media, such as sand, gravel, and pumice. Pumice po ay yung sinasabi ko na gravelized lahat. Pagka kayo nagbistay ng lahat, may makikita kayo doon na parang mga graba. Actually, pumice is the only stone in the world that floats. Pag nilagay niyo sa tubig yun, nakaluto. Oh, nakaka-magic ako. Oh, lumulutan yung dako. But actually, that is his uh, property. So, gravel, uh, soda, peat, coco peat, and rice salt. Uh, right here, I am using coco peat mixed with uh, carbonized rice hull and rice hull. Tatlo po. Rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. Pinagsasama ko sabi ng nila, sir, ba't lupa naman yan? Hindi po lupa ang laman nitong mga cups. Combination po nun, kasi nga non-soil tayo. Doon po sa kwan, sa timba, sa palanggana, meron po tayo doon gravel because we need that for filtering. Bakit kailangan noong cups? Kasi doon po dapat tutungtong yung ating crops. Kasi kung basta na lang natin ilalagay halimbawa doon sa butas, waalis natin yung cups, baka kasi pag maliit pa, eh papasok doon sa pipe. Kaya ganyan po ang design. It, sasabihin niyo po na pag para sir napakasinsin ng ating design because this part I am using this as my nursery itong level na to here I put at, uh, 5 or 6 even 10 seeds then pag po siya ay tumubo na at lumaki na siya uh, harvest ako ngayon dito sa ibabaw kukuha ako ngayon dito Papalit, ibabalik ko siya rito at papalitan ko yung nervous ko ng malak. So, basically, yung kung mga malalaki na medyo pwede na natin kainin ang narito sa ibabaw at itong mga narito mga malak sa nursery. Yung narito po naman sa ibaba ay kangkong. Bakit kangkong? Sino po mahilig kumain ng kangkong? Hindi po ba kayo natatakot na baka galing sa ilog pa siya ng kangkong? Eh? Kangkong po kasi is a phytoremediator. Ang ibig sabihin natin ng phytoremediator. Kung ano po yung naroon sa kanyang kinalulugaran, kakainin niya yun. Kung yun ay puro mercury, cadmium, and lead, kakainin po niya yun. Then kakainluluto natin siya. So the more vegetarian you have, you are, you become, you are becoming metallic. <laughs> so, Ingatan po natin na kumain. Sasabihin nyo yung inyong kusinera. Saan nyo, saan nyo ba, saan mo ba binibili yan? Baka nilalasan mo na ako ha. Gusto mo na yata akong patayin. Kangkong lang po yun ha. Eh paano pa yung mga vegetable na binibili ninyo? Eh kaibigan po ako bumibili ng, siya ay nagtatanim siya ng ampalaya. Tunta ng ampalaya niya ha ba? Walang kasugat-sugat. Nakatatkan ko siya minsan, may dala-dala siyang butas, yung coke, butas dito. Pero meron siyang parang puti doon sa iba. Ano parang ginagawa mo? Hindi ako ba nag spray eh. Ano ginagawa mo? Hinu ginaganon niya po yung... Yung one, yung kanyang... Ang palaya. 
So, hindi ka, doon lang, nakakasakit tayo dyan. Hindi pare, pangbenta kasi ito eh. 